ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനൊരു ഈസി ടിപ്പ് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ടിപ്പാണിത് നമ്മളതിൽ പല ആളുകൾക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിയിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ കരിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല ആളുകളും ചെയ്യാറുള്ളത് പാത്രം ഒഴിവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴുകിയെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കാരണം പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഇഡലി പാത്രത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോയത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലോട്ട് ആ കരിഞ്ഞ പാത്രത്തിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചത് കൂടുതൽ കരിഞ്ഞിട്ടുള്ള കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കഴുക ഇങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോപ്പ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ടൈഡാണ് അപ്പോൾ ആ ടൈഡും ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിനൊരു കളറൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മളത് ബ്ലാക്ക് കളറ് വരുന്നത് കണ്ടുകാണ്ട് ഒന്നും കരുതേണ്ട അതെന്താ വെച്ചാൽ ഈ താഴെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ കളറിങ്ങനെ മിക്സായി മിക്സായി വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സ്പൂണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അടിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഓരോ ഒരു ഇങ്ങനെ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കൂറോളം എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ താഴെ വറ്റി വരാൻ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ചൂടോടെ നമ്മളൊരിക്കലും സിങ്കിക്ക് വെക്കരുത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നല്ലോണം വെള്ളം ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒഴിവാക്കുക നിങ്ങൾ ഒരുതാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നിങ്ങൾ അതിലോട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് ഒഴിവാക്കുക വീണ്ടും നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം ഒഴിവാക്കുക വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ പാത്രമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ പോയിട്ട് ചില പാത്രങ്ങളിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ പോയി കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ചില പാത്രങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് അടിക്ക് പിടിച്ച പാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ പോലെ ഉണ്ടാവും കാരണം ആ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയതിൻ്റെ ആ പാടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ പാട് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുതി കൊടുത്താൽ തന്നെ ആ പാട് പോകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ആ സ്റ്റീലെടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ പാത്രം കഴുകുന്ന ഏതാണോ നമ്മൾ പാത്രം കഴുകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരുതി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുതുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേപോലെ ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ആരും പാത്രം ഇതുപോലെ കേടായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ പാത്രത്തിലേറെ നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്ലീനാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു